。哟，你真舍得当啊？当吧，快给维维买个戒指。拿走。纯爱战士，喂，哎，文文，送完这五单，马上回来陪你过生日。啊，今天不行，今天公司有事儿，抽不开身。哦，没事，工作要紧吧？等你忙完了，我回去给你补上。外卖员不能进电梯，那我怎么送？你自己想办法，反正不能进电梯，没房卡，刷不了电梯，你也上不去。十一楼。那我可以？不可以。走吧，十一楼。谢谢。让我们恭喜柯载俊夺得 CMGP 亚军。自三年前车神再无消失后 ，CMGP 比赛中国再无人夺冠。电视能有我好看吗？你大白天的和我待在这儿，不怕被他发现。像他这种穷小子，怎么可能来这么高级的酒店？他呀，进都进不来。谢谢。而且这个蠢货，他把银行卡都给走了。咱们今天死定了。你好坏啊！我你好，您的外卖。谁呀、啊？别急，我去拿外卖。你好，你的外卖。你怎么这么慢啊？对不起啊，不好意思啊，对不起，对不起。快给我买个戒指！而且这个蠢货，他还把银行卡丢出，咱们今天先不用了。订单已超时，完了还要超时了？怎么回事？谁弄的？一个破车还在这里挡道？不是你干嘛？文文。你不是忙工作吗？怎么在？宝贝，他就是你说的那个穷小子。不是你们，对，就是你看到的这样。文文，你不是说考研上岸就跟我结婚谈恋爱的吗？我钻戒都买好了。醒醒吧，大哥，你连个大钻都都买不起，谁会跟你结婚啊？文文，你骗我的是不是？文文，你骗我的是不是？哎、听哥一句劝，像你这种男，不结婚不生子就是一种善良，别把你的穷。留给下一代。我追了你三年，你学费是我交的，住宿也是我交的。哎，这可都是你自愿的啊，我可没有逼你掏这些钱。对，做男人别这么小气。要不这样吧，刚好夏季城市赛马上就要开始了，为了感谢你帮我和文文牵线搭桥，要不你就来我车队帮我跑跑腿。不用了。对了，忘了告诉你。我和文文已经在一起两年十一个月，做男人做的，真够可悲的。<笑>走，文文，坐我的杜卡迪，带你兜风去。追了你三年，你学费是我交的，住宿也是我交的。走，文文，坐我的杜卡迪，带你兜风去。你说你妈需要三十万做手术，原来是为了把我的车骗过来送给她。啊、怎么了？我妈生病了，医生说手术费要三十万，我哪来这么多钱？你去哪？
，我也没什么值钱的东西了。但好歹能解决燃眉之急。不行，这是你外婆留给你最后的东西，你不能动。那我怎么办？我只有我妈妈一个亲人了。我把我车当了吧，应该能当不少钱。不行，你那辆杜卡迪是你最珍贵的东西，你不能当。没有什么比你更重要吧？这件事听我的。从头到尾，你都在利用我，对不对？这能怪谁呀、啊？只能怪你自己太蠢了。把车还给我！把车还给我！你还来劲儿了？一个一个车卖卖的还敢还敢打？都打红了，干嘛轻轻动手？不行，把车还给我！你这个人，哎，想要车是吧？没问题、啊，只要你跪下来求，我就给你。怎么不愿意啊？那就算了，我不跪，你倒是跪，就是，赶紧跪吧，别浪费时间了。求你把车给我，我还以为多有骨气呢，也不过如此。你看他像不像一条狗？<笑>像条狗。<笑>现在可以把车给我了吧？我孙明悟呢？当然了，一向说话算话。来，接好了。不好意思啊，手有点麻。你故意的？我就是故意。怎么着？像你这样的孬种，就活该别人气。你故意的，我就是故意的。像你这样的孬种，就活该被人欺负。走，宝贝。哎，打个胎怎么这么慢啊？啊！先把上次的维修费结了吧。就赶紧修！我可是你老板的亲戚，这点钱算什么？走吧，十一楼。啊，谢谢。好巧，你不是送外卖的吗？怎么又敢请维修来了？生活所迫，不说了。车怎么了？车好像怠速一点。哎呀，你可拉倒吧，这叫磨圆，装作热爱机车，实际为了进圈吊凯子。这种人骑车上路纯粹是黑。怪不得，就是有这种磨圆，机车圈才越来越。磨圆和女骑都分不清楚。别好意思说自己玩机车。再说他这车啊，你们两个细狗加起来都加一个。破修车的敢这么和我说话，找死吧、啊！想动手是吧？试试。你你你给我等着！刚才谢了。小事。你这应该是空气滤芯太久没换了，导致进气不足，才会出现怠速不稳。更换一个空气滤芯就好了。你对机车这么了解？要不跟姐混？咱们车队很有实力的，夏季城市赛知道吧？我刚好夏季城市赛马上就开始，为了感谢你帮我和我们的前线搭桥，要不你就来我车队帮我跑跑腿。反正比这儿待遇好多了。好，行。怎么样，震撼吧？今天展会来的可都是圈内有名的车手。哎，你看，你看，他是今年。想赢我，下辈子吧。谁说赢不了？什么呆？走，带你到那边看看
。想动手？试试啊！怎么样？震撼吧？他怎么会在这里？怎么碰到老情人了？没有，看错了。欢迎各位参加《极速摩托之夜》，接下来是大家最感兴趣的竞答环节，最后的赢家能够获得这枚科赛级选手的 JMG 纪念戒指。好，大家请听题。第一题，漫岛 TT 的飞行医生是谁？约翰汉斯。恭喜这位美女回答正确。第二题 ，JMGP 多少年没有得过冠军了？三年。回答正确，哼，冠军戒指一定是我。谁赢还不一定呢。第三个问题，请问，跳棋战服，用茶壶加油。本田 CP 幺幺零零，传奇 F 六。最后一个问题有点难哦，认真听。科赛逊选手曾经打过一场恩怨局，请问是在哪一年？这谁知道？这也太难了吧。估计只有科赛逊和那个人才知道吧。二零一六，这很快了。二零一六年，比赛。请问科赛逊选手，这个答案正确吗？那场恩怨局除了我和范五外，没人知道。难道？范五？没想到，还是被你认出来了。哇，真的是废物！他怎么突然出现了？这是要重回赛场的意思吗？大家好久不见，我是 Five。那场恩怨局除了我和废物外，没人知道。难道？废物。没想到还是被你认出来了。大家好久不见，我是 Five。真的是 Five。他怎么出现了？他完了，面前是 Five。那大夫，你这是要重出江湖吗？三年前赌黑车的事，是我对不起大家。这是真的事吗？真恶心。我每天都在懊悔，为此我也付出了沉重的代价。但是今天我选择不再逃避，我将参加下一届的 CMGP。这一次，我绝不会让大家失望。好，知错能改就好。兄弟，我支持你。大哥，真是兄弟情深。哇，你这新机车发好帅啊！借我穿几天呗。行、啊，你要是实在喜欢，我给你定制一件。等下一起吃饭。呃，不了，我晚上有约了。行，那我先走了。老板，来碗面。特大新闻：云雾山路机车发烧友飙车，发生特大车祸，三死七伤。现场医生好像是范伟，不会吧？范伟怎么可能去赌黑车？后续我们也将持续跟进。都有他的标志呢。哇哇，你这新机车好帅啊！就这种钱呗。既然去赌黑车，你是不是找死啊？我也不想这样的。我爸赌博欠了一屁股债，我妈又生病了，住院要做手术，俱乐部的工资根本不够。我已经找你借了几十万了，我实在不好意思再开口了。范我，我是你最好的兄弟，这次你一定要帮我，我不能被俱乐部开除，要不然我会死的。现在全网都在讨论这个事，你以为你能躲得掉吗？范我，要不然这件事。你去帮我顶包吧，反正我当时穿着是你的衣服，没有人认得出来是我的，而且你是俱乐部最优秀的车手，他们绝对不会开除你的。烦我，我知道自己很过分，很自私，但是我真的走投无路了。我是你最好的兄弟，你一定不愿意眼睁睁看我去死的，对吧？烦我，我求你了，让我死的。好，我答应。
踹我，要不然这件事，你去帮我禀报吧。要不然我会死的。好，我答应。快我！你被开除了。开除？公司因为你这些事儿已经亏损了一千万了。你私自堵车本就违反了规定。可是我……你现在应该想想怎么把这六百万五元给错了吧。犯我是第一次犯这种错误，就给他次机会吧。机会？他当初堵车的时候就应该想到会有如此下场。别人夸他一句车神，还真把自己当车神了。你别忘了，没有俱乐部，你连屁都不算。赶紧给我滚！以后他队长位置就是你的了，好好干。谢谢黄总。恭喜啊，俊哥，现在是俱乐部一哥了。请问是你们叫的代驾？废物。嘿嘿，你怎么在这做代驾了？听说你赔了违约金破产了。这破产了怎么也不说一声，好歹兄弟一场，肯定会照顾你啊。就是啊，正好我家缺个钟点工，正好我爸公司也缺个保安。<笑>别忘了，你们每个人都欠我几十万。几十万？有欠条吗？我们几个好心好意的帮你，没想到你还要讹我们钱。贺在俊，你是不是忘了？我现在在替谁赎罪？你就不怕我把一切都抖出去？去啊！看谁还相信说的话。谣言就是毒药，一旦沾上就不可能摆脱。怎么，这就生气了？哎呦，差点忘了告诉你了。我当初做的这些都是故意的，目的就是为了让你身败名裂。<笑>我还怕你不上钩，没想到你这个蠢货居然就答应了。<笑>嗯、你还敢打我？小心让连代价都做不了。走。你说你是 five， 证据呢？我和 five 是多年的老朋友，还能认错不成 ？five 从来没摘过口罩，业内也绝对没有人看过 five 的。你的解释太苍白了。谁说我没有证据？你真舍得到呢？看吧，我要给我们买这个。不知道这个奖杯可不可以证明？别忘了，你们每个人还欠我几十万。几十万？有欠条吗？我们好心好意的帮你，你竟然还想讹我们的钱 ？Five 从来没有摘下过面罩，业内也没有人知道他的脸，这解释太苍白了吧？不知道这个奖杯可不可以证明？哟，你真舍得大呢？我的奖杯？你对我还有什么疑问吗？其实，赛五这次的前来也是为了给夏季城市赛加码。获胜的车队不仅可以获得五百万的奖金池，还能赢得赛五 CMGP 世界冠军的金杯，有资格直至年末 CMGP 总决赛。获胜车队岂不是直入世界三强了？这哪是金杯，简直是世界冠军的敲门砖！我一定要重新拿回属于我的奖杯。你没事吧？这群真傻，这冠军不明显非你车队莫属吗？不见得。老板，这次夏季赛，我可以参加吗？你会骑机车？啊，我们队是有个名额、啊，只不过呢。请问你是？战狼车队队长韩峰。这次夏季城市赛的邀请。城市赛只有积分累积前八名的车队才有资格参加，我们车队终于入围了。韩队长，那我们的邀请函呢？在这儿。谢谢。但是你们现在没有资格。队长，那我们的邀请函呢？在这儿。谢谢
，但是你们现在。没有资格。凭什么？我们现在积分是排名第八呢，怎么就没有资格参加了？是吗？睁大眼睛，看清楚了。怎么可能？我们明明……就你们这刚成立两年的破战队，要不是靠孙明悟，没有今天的成绩。孙明悟，二十三岁，两届亚洲联赛冠军，半年前加入你们极速，夏季城市积分赛五百分，入围八强。他累积了三百八，你怎么了解这么清楚？是他，做男人做到你这份上，也真够可悲的。<笑>我就是故意的，像你这样的孬种，就活该被人欺负欺负。明悟，你来了，这次积分，我给大家介绍一下，我们战狼的新队员，孙明悟。这到底怎么回事？如你所见，我已经加入了战狼。可是我们签约了的，不就是违心吗？我赔得起。我平时可待你不薄的，你为什么要这样对我？我不到一年就帮你拿到了夏季城市赛的资格，你非但没有好好感谢我，你还处处限制我。我不让你泡粉丝是为你好，多少车手因为私生活不检点，因你少废话。反正现在极速也没出，积分也落后了一大截。要不你就干脆放弃。你做梦！就算没有你，我们也一定会进夏季城市赛，也一定会入 CMGP。距离夏季城市赛还有不到一周的时间，没有我，就凭你车队那几个废物，还想入围？白日做梦！怎么不服气啊？要不你好好求求，说不定我就怜香惜玉，回其所。滚！<笑>行，没有车手，我就看看你到时候怎么嘴。谁说我们没有车手？不就是积分赛吗？我帮你拿。你行吗？机车和电动车可是差很多的。放心吧，哼，你呀、啊，现在俱乐部都缺人，缺到这种程度，连这种窝囊废都可以上场了。你别废了，你敢跟我赌一局吗？哼，就你。现在俱乐部都缺人，缺到这种程度，连这种窝囊废你都可以上场了。别废话，你敢跟我赌一局吗？如果你输了，直接退出机车圈；但你输了，我输了，任你处置。行啊，走着瞧。韩风，我们走。你太冲动了，孙明悟那么阴狠的人，万一输了怎么办？放心，我不会输的。那万一呢？我们现在积分还差三百八十分，只剩不到一周的时间了，我们根本就没有机会可以赢。有，我没抢到赢就可以了。说吧，找我干什么？一千万离开极速，来战狼。战狼人才济济，也不缺我。是，战狼是不缺人才，可极速非你不可。你想干什么？我要让极速彻底消失。还是最会的父母。哇，不错啊！五场比赛都拿下，你不会是车神附体吧？你别说，你这风格跟 Five 还挺像的。难道我？你也是 Five 的粉丝？算了，只要我们后天拿下比赛呢，我们的积分就达到了。赢了几个废物，就觉得自己天下无敌了。后天积分赛，你给我等着！你转什么？放心，我会赢的。六分零五秒，你又比上次进步了。孙明悟最快能达到六分以内，还是不够。他那车经过专门改装的，各方面性能本来就比我们的好，你能跑成这样已经很不错了。不行，再来。哎，你休息一下嘛。进步速度太恐怖了，一天时间已经提高了五秒
明天的比赛，那就让他比不成，不就行了吗？赢了几个废物，就觉得自己天下无敌了。后天积分赛，你给我等着！放心，我不会输的。加油啊，一定要小心一点。小心点，山路崎岖，别摔着。太恐怖了！一天时间已经提高了五秒，明天的比赛那就让他比不成，不就行了吗今天我就要废掉你的右手！啊啊啊！你输了，今天我就要废掉你的右手！啊啊啊！都退役，还回来干嘛呢？又没人欢迎，废！现在应该叫你废，废！你干什么？你给我放开！小五，小五，你这是故意伤害！你没事吧？有没有人？有没有人啊？哼，还真是郎情妾意。那我就不打扰你们了，我先去领奖就。会长。需要我去处理吗？三年了，小五也该回来了。跟的不错，刚转了俱乐部就打了漂亮的一仗。这件事情有蹊跷，刹车的事情我一定会查清楚。嗯、喂，好，我马上回来。哎，你你你，干嘛呢？干嘛呢？回家。回家？你知道这是哪儿吗？这可是千柳书院、京城权贵的聚集地，不是你这种流浪汉能混进去的啊！赶紧走，赶紧走！你什么意思？我什么意思？我还想问你什么意思呢？注意点啊！我的棍子可不长眼，别待会儿手废了腿也断了。你要是不相信呢，你可以打个电话核对一下。哼，行呢，你也别说我冤枉你。说吧，哪一栋？八栋。八栋，你要说别的楼栋，我还陪你演一会儿。你知道八栋住的什么人吗？那可是亚洲机车协会会长。你也不撒泡尿照照自己，还想跟王会长攀关系？滚滚滚！你们保安现在素质也太差了吧？我自己打电话。切，还挺爱演的。哟，哎哎，您去哪儿？八栋、哎。好嘞，我这就给您开门。凭什么他能进，我不能进？凭我是 CMGP 全球亚军，凭我是王会长亲自邀请过来的贵客，和你这个废物当然不一样。我就喜欢看你这副打不赢我又憋屈的样子。你现在倒是装都不想装了。你和我压根就不是一个阶级
，我有什么好怕？反正你这辈子是翻不了身。看见没，王会长亲自来接我，你也算走运。能看见王会长，他可是机车界的神话，是你这个一辈子无法仰望。哎呦，嘿嘿，王会长，你怎么还亲自？你这个臭小子，终于真的回来了。这件事，你想怎么处理？我要和他堂堂正正比一场。